ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടേമുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് ബെർണോളി ട്രയൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ബെർണോളി ട്രയൽ എന്നറിയണം അതുകൂടാതെ എന്താണ് ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹൂസ് ഔട്ട്കംസ് ആർ ഓൺലി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് സേ സക്സസ് യെസ് ആൻഡ് ഫെയിലർ എഫ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എ റാൻഡം വേരിയബിൾ വിത്ത് വാല്യൂ വൺ if the outcome is success and zero otherwise such an experiment is called a bernoulli experiment or bernoulli trial adathu oru random experiment nammal nadathuvanu aa random experiment the outcome nu parayunnathu adinu rende rende outcome undayikkullu onnu success mattonnu failure ee rende rende outcome mathramulla random experiment ne aanu nammal ബെർണോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അഥവാ ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എ റാൻഡം വേരിയബിൾ വിത്ത് വാല്യൂ വൺ ഇഫ് ദി ഔട്ട്കം ഈസ് സക്സസ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്കം സക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സക്സസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫെയിലർ ആണ് ഔട്ട്കം എങ്കിൽ ആ ഫെയിലറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അഥവാ ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈ ബെർണോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബെർണോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾ അതിനാണ് ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്കം ആണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനുള്ളത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലർ ഔട്ട്കം സക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റാൻഡം വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂനെ വൺ എന്നും ഫെയിലർ ആണെങ്കിൽ റാൻഡം വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂനെ നമ്മൾ സീറോ എന്നുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം മാത്രമുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെർണോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അഥവാ ബെർണോളി ട്രയൽ എന്നും ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ആ റാൻഡം വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സക്സസിൻ്റെയും ഫെയ്ദറിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി ആണത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എ ബെർണോളി ട്രയൽ ഒരു ബെർണോളി ട്രയലിൽ സക്സസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ബെർണോളി ട്രയലിൽ സക്സസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ഫെയിലർ ബൈ വൺ മൈനസ് പി ഫെയിലറിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മൈനസ് പി എന്നാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് ഔട്ട്കം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സക്സസും മറ്റൊന്ന് ഫെയിലറും ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും വൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് ഫെയിലർ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മളിവിടെ പി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പി പ്ലസ് ഫെയിലർ ആകാനുള്ള പ്രോ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ഫെയിലർ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതായത് സക്സസ് പ്ലസ് ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഈ പി എന്ന പറമ്പ് പോയാൽ മതി വൺ മൈനസ് പി ഓക്കെ ആണല്ലോ അതാണ് ഫെയിലർ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയെ വൺ മൈനസ് പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവരെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യു എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആണ് പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലർ ആണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബെർണോളി ട്രയലിന് എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടോസ് ഓഫ്
ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ സക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ സക്സസ് ആണ് ഹെഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആണ് അന്നേരം ഹെഡ് കിട്ടണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാനൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഹെഡാണ് വീണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹെഡാണ് വീണമെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആണ് ഓക്കെ ഹെഡല്ല വീണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും ടൈലായിരിക്കും വീണത് അതെന്താണ് ഫെയിലർ ആണ് അന്നേരം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈല് വീഴുക ഹെഡിനെ ഞാൻ സക്സസ് എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടൈലിനെ ഞാൻ ഫെയിലർ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടേ രണ്ട് ഔട്ട് കമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റാൻഡം വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് കമ്മ് സക്സസ് ആയാലാണ് ഞാനിവിടെ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സക്സസ് ഈ സക്സസ് ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഏത് ഫെയിലർ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈലാണ് എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കും പി ഓഫ് എക്സസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് ടേൺ ടൈൽ ടൈൽ ആവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു ബെർണോളിയ ട്രയലാണ് കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട് കമേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ടു കിട്ടണം ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ടു കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഡൈ കുലുക്കി ഇട്ടു ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ടു വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു വന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ് എൻ്റെ സക്സസ് ആണ് ഓക്കെ ടു വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടു അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഓക്കെ വേറെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതെന്താണ് ഫെയിലർ ആണ് അന്നേരം ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് ഔട്ട്കം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ സക്സസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആകാം റോളിങ് എ ഡൈ ആൻഡ് ഒബ്സർവിങ് വെദർ എ ടു ഒക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ് ഓർ എനി അതർ നമ്പർ ഒക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയിലർ ഇതും ഒരു ബെർണോളി ട്രയലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാനൊരു ഐറ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് ചൂസ് എനി വൺ ഐറ്റം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഐറ്റം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണോ നോൺ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ സക്സസ് ഫെയിലർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു സക്സസ് ഫെയിലർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് സക്സസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി അവിടെ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കുന്നു അവിടെയും രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ബെർണോളി ട്രയലിന് എക്സാമ്പിളുകൾ പരിചയപ്പെടുവാണേ ഓക്കെ അവിടെയും രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കാം അതായത് ഒന്നുകിൽ സക്സസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആക്കാം ഓക്കെ ഇതും ഒരു ബെർണോളി ട്രയലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാകാം ഓക്കെ ഞാൻ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിലർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അവരെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു കുട്ടി ജനിച്ച ജനിച്ചപ
അത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ആ എക്സിന് രണ്ടേ രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കാര്യം ഇവിടെ എക്സിന് രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും സീറോയും വണ്ണും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളൂ സീറോ ആൻഡ് വൺ വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റീസ് ക്യു ആൻഡ് വൺ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ക്യൂ സീറോ മീൻസ് ഫെയിലർ ഫെയിലറിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് അതായത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അന്നേരം ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ ടേക്സ് എക്സ് വിച്ച് ടേക്സ് വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് വൺ വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റീസ് ക്യൂ ആൻഡ് പി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈ സെറ്റ് ഫോളോ ബൈ നോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റാൻഡം വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്നോ പറയാം അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി എം എഫ് എന്നോ പി ഡി എഫ് എന്നോ പറയാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പി ഡി എഫ് എന്ന് തന്നെ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ അന്നേരം പി ഡി എഫ് എന്നോ പി എം എഫ് എന്നോ പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അന്നേരം ഇറ്റ്സ് പി ഡി എഫ് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഫോമിലാണ് ഒരു പി ഡി എഫ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം അവിടുത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് പി ഡി എഫ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പി റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് പി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സിന് രണ്ടേ രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളൂ സീറോയും വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും ആൻഡ് സീറോ അതർവൈസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അന്നേരം എഫ് എക്സ് കിട്ടി ആ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നോണം എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൾ ടു പി റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം സീറോ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ സീറോ ലെസ് ദാൻ പി ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ ഹിയർ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അതിനെ ക്യൂ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലർ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒള്ളി പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് പി ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണ് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ് ഫോളോസ് ബെർണോളി ഓഫ് പി ഓക്കെ ഇത് വായിക്കുന്നത് എക്സ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഫോളോസ് എന്നാണ് എക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് പാരാമീറ്റർ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ എന്താണ് പി ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അന്നേരം ഇതാണ് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അന്നേരം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അന്നേരം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ബെർണോളി ട്രയൽ ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അന്നേരം ഒന്ന് കാര്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ വേരിയൻസ് മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം എത്ര നീക്കട്ടെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക ഓക്ക